ഇത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോപ്പാണ് കാർപ്പ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇത് നൈലോണിൻ്റെ ചു സാധാ ചൂണ്ട നൂലിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിരവധി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ പോപ്പപ്പ് നമുക്ക് സാധാരണ നൈൻ ഓൺ ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം അവരൊക്കെ കൂടുതലും ആളുകൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കൈച്ചൂണ്ടയിലാണ് വളർത്തു മീനുകളെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ എങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് കെട്ടാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുക നല്ല ഒന്നാന്തരം അടിപൊളി പോപ്പപ്പ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പോപ്പപ്പ് ഈ ഫിഷിങ് ഒക്കെ ആദ്യകാലത്ത് സായിപ്പന്മാരാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അവർ പോലും ബ്രൈഡർ ലൈനിൽ ഒന്നും അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സാധാരണ ചൂണ്ടനൂലിലാണ് കെട്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതും വെയ്റ്റ് ബാലൻസിങ് ഒന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ നിലത്തിട്ട് വരെയാണ് അവർ അടിപൊളി മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആരോ ബുദ്ധിയുള്ളവന്മാർ ബിസിനസ് തന്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ഇത് നല്ല ബ്രൈഡർ ലൈനിലൊക്കെ കെട്ടി അതിൽ ഇയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് ലെഡൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറും നാനൂറും രൂപയ്ക്ക് വിറ്റും അതിപ്പം വന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയവിടെ വില കുറഞ്ഞ് എൺപത് രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിലയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ ചൂണ്ട നൂലി തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് ഇത് ഞാൻ കടലിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക വരെ ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും ഇതിന് വെയ്റ്റ് ബാലൻസിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആകെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീബ്ലെസ് റിങ് മാത്രമാണ് സീബ്ലെസ് റിങ് ഇട്ടു അതേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ വെയ്റ്റിലാണ് ഇത് താന്നു നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ബോൾ പോപ്പപ്പിൻ്റെ ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ഇപ്പം ചെരു ഒരു മഞ്ഞ ചെരുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ചൂണ്ട ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അലി എക്സ്പ്രസ്സിലും മറ്റുമൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അലി എക്സ്പ്രസ്സിലൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും പത്ത് അഞ്ച് രൂപ താഴെ ഒരു ഹുക്കിനാവുന്നുള്ളൂ ഈ പോപ്പപ്പിൻ്റെ ബോൾ പോലും ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അതിന് പോലും വെറും മൂന്ന് രൂപ രണ്ട് രൂപ വിലയായുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് രൂപയുടെ ഒക്കെ ചിലവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലൈൻ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സാധാരണ ചൂണ്ടനൂൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇട്ട് നോക്കിയാണ് ഒരു ഫീഡറെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാൻ ചുറ്റിയിരുന്നത് മൂന്ന് പോപ്പാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഒരു ഫീഡറേൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് ഉടക്കോ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ അടിയിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന സീവിനെ സ്പ്രിങ്ങും മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് ഒന്ന് നീട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ബാലൻസിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് നിൽക്കും സാധാരണ പോപ്പപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂണ്ട എങ്ങനെയാണോ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതും നിൽക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മീൻ എടുക്കുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോൾ അല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മീൻ കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിരവധി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വളർത്തു മീനിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വളർത്തു മീനുകളുടെ സ്വഭാവം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തീറ്റ ചപ്പി വായിലേക്കകത്തോട്ട് സക്ക് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ ഈ ഫീഡറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തീറ്റ വന്ന് ചപ്പി എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള കല്ലോ മണ്ണോ കമ്പോ എന്തുകൊണ്ടും അതിൽ ഇതെല്ലാം വലിച്ച് വായിലോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഈ പോപ്പപ്പ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോപ്പപ്പും അത് തീറ്റ എന്ന രീതിയിൽ തെറ്റി തെറിച്ച് വായിലോട്ട് ചപ്പി വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീറ്റ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായ ഉടനെ അത് തിരിച്ച് തുപ്പുകയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ചൂണ്ട അതിൻ്റെ വായിൽ തുളച്ച് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം സാധാരണക്കാരൊക്കെ പോപ്പപ്പ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മീൻ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട ഈ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ലൈൻ ഓണിലെ ലൈനിൽ
ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സൈഡ് ലാമ്പ് വെച്ച് ഈ ഹുക്ക് ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസ് ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമ്പർ ടു ആണ് ഹുക്കിൻ്റെ നമ്പർ ടു ആണ് പതിമൂന്ന് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ വിടുത്തും ഇതിൻ്റെ നീളം ഇരുപത്തിയൊന്ന് എം എം ഉണ്ട് ഇതിനകത്തോടെ കയറ്റുക അതിനുശേഷം ഈ ലൈന് ഈ ഹോളിനകത്തോടെ കയറ്റി വെളിയിൽ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇതിലോട്ട് ചുറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഇതിപ്പോൾ കനമുള്ള ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഞാൻ ചുറ്റുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ആ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചരിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചരിവ് നമ്മൾ നേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചൂണ്ട എവിടെയെങ്കിലും കൊളുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഉടനെ ലൈൻ നേരെ ആയിക്കോളൂ ഈ ലൈൻ നേരെ ആയിക്കോളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് ഒരു സീവിലെ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത് വലിയ എക്സ്പ്രസ് മേടിച്ചാണ് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കൂടിയതാണ് ഇതൊരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടുക രണ്ട് കെട്ടിടുക അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ ഇനകത്തൂടെ കയറ്റി ഇറക്കുക പോപ്പപ്പ് റെഡിയാണ് അതിനുശേഷം ഇനി ഈ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു കെട്ടുകൂടെ വേണം നമ്മൾ ഫീഡറി കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നീളം പോലെ ചെയ്യുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാവനെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അത് മടക്കിയിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കയറ്റി ഇറക്കുക എന്നിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക നല്ല കല കനമുള്ള ലൈനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എൺപത് എം എമ്മിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോയുടെ മീനൊന്നും അടിച്ചാൽ പൊട്ടത്തൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ലൈൻ ക്ലിയർ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് സാധനം നിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ടര ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എല്ലാം അവസാനം വെള്ളത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ പോപ്പ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോപ്പപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു നൂലെ കെട്ടി ഈ ഇത് ലൈനിലോട്ട് കെട്ടി നോക്കിയിട്ടാൽ മതി അതോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പോപ്പപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ കെട്ടുന്നതും നൈനോണിൻ്റെ ലൈനെ തന്നെയാണ് ഇത് തീരെ ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ നൈനോണിൻ്റെ ലൈനാണ് ആ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ പോപ്പപ്പ് അലി എക്സ്പ്രസ് മേടിച്ചാണ് മുപ്പത് എണ്ണത്തിന് മുപ്പത് എണ്ണത്തിന് ഇരുപത് എണ്ണത്തിന് അങ്ങാണ്ട് നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് വിലയായുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ പോപ്പപ്പാണിത് പോപ്പപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു സാ ചെറിയ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ലൈൻ ഇതിനകത്ത് മടക്കിയിട്ട് ഈ 
നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ഇതിനകത്തൂടെ തന്നെ കയറ്റി പോപ്പപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പപ്പ് ഒരു സ്വല്പം ലൂസ് ഇട്ട് ഇതാ കെട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വേറെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് വിളിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ലേ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബ്രൈഡൽ ലൈനിൽ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കാണും ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കെട്ടുക അത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക പോപ്പപ്പ് റെഡി ഈ വള്ളിക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു വളവ് പോലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പപ്പ് മുന്നോട്ടാണ് വളഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ ലൈൻ്റെ വളവൊക്കെ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് മാറി കിട്ടും വളവോ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് അതൊക്കെ അവൻ അവൻ അവന് വേണ്ടി ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും വലിയ ചൂണ്ടകളാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്നാപ്പ് ഈ ലൈനിൽ ഇടാവുന്നതാണ് സ്നാപ്പ് അല്ല സീവന സ്ട്രിങ് ഒരു ഇടാവുന്നതാണ് അല്ലെ വലിപ്പം കൂടിയ സീവന സ്ട്രിങ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്തിരി ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇത് ഞാൻ ഇനി വെള്ളത്തിലിട്ട് കാണിക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇത് ഞാൻ ഫീഡറിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒരു ഫീഡറിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് അലി എക്സ്പ്രസ് മേടിച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കെട്ടിട്ടിരുന്നു ഇത് ഫീഡറിനകത്തും ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഫീഡറിൻ്റെ പുറകെ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ടാണ്ട് ഇവിടോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് മുറുക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയുള്ള കാര്യം ഫീഡറിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ കെട്ടിട്ടത് ഇവിടെ സ്നാപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ളത് വേണ്ട സ്നാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ അവനവൻ്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ കണ്ടതാണല്ലോ എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാത്തവർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുക സാധാരണ നൈലോണിൻ്റെ ചൂണ്ടനൂലിൽ നമ്മൾ പോപ്പപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് കൂടിയേക്കാം കാരണം വെള്ളത്തിൽ ആ ലൈൻ കിടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത കൊണ്ട് മീനുകൾ ചിലപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇത് എടുത്തേക്കാം ഇരയായിട്ട് എടുത്തേക്കാം അറിയില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ലൈൻ അങ്ങനെ കാണത്തില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കണ്ടേക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് പറയാൻ മടിക്കരുത് ആരും കമൻറ്റ് ഇടുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇടുക എനിക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നാട്ടിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ വീഡിയോ 